Jeden Tag werden irgendwo auf der Welt unbekannte Flugobjekte gesichtet. 5% dieser mysteriösen Ereignisse werden niemals aufgeklärt. Das sind die X-Akten. Officer Lonnie Zamora arbeitet seit fünf Jahren bei der Polizei von New Mexico. Er ist ein erfahrener Polizist und hat den Ruf, jeden zu erwischen. Es war ein ganz normaler Arbeitstag für Lonnie Zamora. Und an dem Tag knüpft er sich Temposünder vor. Socorro 2 an Socorro. Verfolge einen Fury Richtung Alter Rodeo Platz. Jetzt bist du dran. Als Samora in der Ferne eine Explosion hört, bricht er die Verfolgung ab. Was zum Teufel? Samora sah ein extrem helles Licht und hielt es für eine Flamme. Sie war so ungewöhnlich und nah am Boden, dass er dem nachgehen wollte. Es hätte ja zum Beispiel ein notgelandetes Flugzeug sein können. Socorro 2 an Socorro. Südwestlich der Canyon Road gab es eine Explosion. Ich überprüfe das. Auf der Suche nach Antworten landet er in der glühend heißen Wüste. Um einen besseren Überblick zu haben, fährt er auf eine Anhöhe. Da ist etwas, das wie ein Auto aussieht, das auf dem Dach liegt. Vielleicht ein Unfall. Er sieht ein, wie er sagt, eiförmiges Objekt auf vier Beinen und hat keine Ahnung, was es ist. Es ähnelt einem Mondlandefahrzeug, wie damals bei den Apollo-Missionen. Die Füße sind schräg ausgestellt, um das Objekt zu stabilisieren. So in etwa hat er es beschrieben. Und dann wird es noch seltsamer. Er sieht zwei Wesen. Das macht Samora Angst. Officer Samora untersucht eine Explosion in der Wüste. Er stößt dabei auf etwas, das eine bizarre Luftspiegelung zu sein scheint. Die zwei Wesen sahen menschlich aus, waren jedoch deutlich kleiner. Wenn Menschen etwas Ungewöhnliches beobachten, durchlaufen sie etwas, das man Eskalation der Hypothesen nennt. Und sie fangen immer mit der Realität an. Zamora dachte also vielleicht, das ist ein geheimer Prototyp von nahegelegenen Raketentestgeländen. Officer Samora will es genau wissen. Doch plötzlich sind die zwei Wesen verschwunden. Er folgerte, dass sie durch eine Falltür verschwunden waren, die sich mit einem dumpfen Laut geschlossen hatte. Und das wollte er sich genauer ansehen.
Als Samurai nur noch 20 Meter entfernt ist, hat er immer noch keine Ahnung, was er sich da anschaut. Und obwohl Zamora sich nicht sicher war, was er sah, ging er noch näher ran. Er war schließlich Polizist. Dann entdeckt er ein rotes Symbol, das wie ein Schirm oder ein Bogen mit einem Pfeil und einer Linie darunter aussieht. So ein Zeichen hat er noch nie gesehen. Weder in White Sands noch sonst wo. Es war keins von der US Air Force oder der NASA oder der US Army. Nichts dergleichen. Meines Wissens ähnelt es weder bekannten Buchstaben noch Hieroglyphen oder Ähnlichem. Dann sieht er, wie eine blaue Flamme aus der Unterseite des Objekts schießt. Er hatte keine Ahnung, ob es explodiert oder es auf ihn abgesehen hat. Er nimmt die Beine in die Hand. Er verlor seine Brille und sah deshalb nur undeutlich, wie sich das Objekt entfernte. Skeptiker verwenden das gegen ihn und sagen, es war wohl ein Testgerät, er hat ja eh kaum was erkannt. Aber er sah gut genug, um zu erkennen, dass das Objekt niedrig über dem Boden davonflog. Entscheidend ist, dass das Geräusch verstummte. Ein irdisches Objekt fliegt in der Erdatmosphäre nicht geräuschlos. Bei Düsenfliegern, Raketen oder Flugzeugen läuft der Motor, wenn sie fliegen. Bei diesem Objekt war es anders. Daraufhin funkt Zamora die Zentrale an und bittet um Verstärkung. Hey, Samora. Samoras Freund, Sergeant Sam Chavis, trifft als Erster ein. Hey, hey. alles in Ordnung? Nicht mal ansatzweise. Chavis hält das alles erstmal für einen Scherz, aber ihm wird schnell klar, dass Samora tatsächlich Angst hat. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es hatte so etwas wie Stützbeine. Eines war hier und noch eines dort. Am Boden fanden sich vier Abdrücke. Er sagte, das Objekt hätte Stützen gehabt. Die vier Abdrücke würden dazu passen. Und sie waren tief genug, um von einem größeren Objekt zu stammen. Siehst du das? Die Männer finden eine Stelle mit scheinbar geschmolzenem Sand. Sand, der so stark erhitzt wurde, dass er zu Glas wurde. Samora, was ist das? Außerdem finden sie Fußabdrücke. Die Fußabdrücke waren seltsam geometrisch geformt und kleiner als von gewöhnlichen Füßen. Hier war jemand, aber das waren keine Menschen. Ich konnte ihre Gesichter nicht sehen. Der Socorro-Fall ist so einzigartig, dass er schon fast eine eigene Klassifizierung verdient. Ein sehr glaubwürdiger Zeuge beobachtet bei Tageslicht und aus nächster Nähe ein Objekt und zwei menschenähnliche Wesen. Das lässt sich schwer anzweifeln. Sogar Skeptiker müssen zugeben, dass Officer Zamora etwas gesehen hat und dass er wohl wirklich genau das sah, was er beschrieben hat. Bundespolizei, US Air Force und Medien untersuchen den Fall ausführlich. Tankwart Opel Grinder berichtet von einem Kunden, der sich am gleichen Tag über ein niedrig fliegendes Objekt beschwerte, das fast sein Auto gerammt hätte. Die Air Force gibt bekannt, dass keine Flugzeuge aus White Sands involviert waren. 
Ein Ingenieur der Northwestern University analysiert die Abdrücke und stellt fest, dass sie zu dem von Samora beschriebenen Flugobjekt passen würden. Weitere Untersuchungen durch die Air Force bezüglich menschenähnlicher Wesen wurden mangels Glaubwürdigkeit der Zeugen eingestellt. Samoras Sichtung ist die einzige, die nicht widerlegt wurde.